हॅलो मित्रांनो कसे आहे सगळेजण मी आहे राजीव अँड वेलकम टू टेक्स्टबुक सोल्युशन तर पहा आज आपण आपल्या आठव्या इयत्तेचा सायन्स टेक्स्टबुकमधला पहिलं टॉपिक एट पॉईंट पण लिव्हिंग वर्ल्ड अँड क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स हा घटक शिकणार शिकण्यात शिकायचं आहे का नाही मला माहिती आहे मी तुमचं टाईम बिलकुल वेस्ट करणार नाही मला माहिती आहे तुम्ही शाळेतल्या शिक्षकांकडून शिकलेला आहात क्लासमध्ये शिकला आहात यूट्यूबवर पाहिलेलं आहे मग मग तुम्हाला काय हवं आज मी तुम्हाला ना टेक्स्टबुकमधनं तुम्हाला सोल्युशन सांगणार आहे चालेल की नाही क्वेश्चन आन्सर ओके चालेल ना सो दॅन विदाऊट एनी वेस्टिंग टाईम लेट्स गेट स्टार्टेड तर आज आपलं पहिलं ले क्वेश्चन आहे यूज बेटाकर मेथड टू क्लासिफाय बॅक्टेरिया प्रोटोजोवा फंगी आल्गी यू कॅरोटिक प्रो कॅरोटिक मायक्रोब्स आता पहा रॉबर्ट बेटाकर काकाने काय केलेलं आहे जितके काही ऑर्गनिझम्स आहेत त्यांनी फायव्ह ग्रुपमध्ये त्याला क्लासिफिकेशन केलेलं आहे म्हणजे फायव्ह ग्रुप कोणते आपण ॲन्सर कसं लिहायचं बघा जसा क्वेश्चन आहे तसा ॲन्सर लिहायचं ठीक आहे रॉबर्ट बिटाकर क्लासिफाईड ऑल लिव्हिंग ऑर्गनिझम्स इन टू फायव्ह ग्रुप्स मी ग्रुप्स म्हणा किंवा किंगडम म्हणा बॅक्टेरिया कुठं असणार आहे किंगडम मोनेरा प्रोटोजोवा किंगडम प्रोटेस्टा फंगी किंगडम फंगी सेम नाव आहे त्यामुळे जास्त कन्फ्युजनची गरज नाही अगदी सोपं आहे अलगी आता अलगी जर समजा दोन प्रकार असतील युनिसेल्युलर असतील तर की किंगडम असणार आहे प्रोटेस्टा जर समजा तेच अलगी मल्टी सेल्युलर असेल तर असणार आहे किंगडम प्लांटीमध्ये आता पुढचं काय प्रो कॅरेटिक मायक्रोब्स आता बा हे कुठं असणार आहे किंगडम मोनेरामध्ये आणि यू कॅरेटिक मायक्रोब्स आता ह्यामध्ये पण पुन्हा चार प्रकार पडतात जर समजा त्याला सेल वॉल बिलकुल नाही आहे यू कॅरेटिक आहे पण सेल वॉल बिलकुल नाही आहे मग ते असणार आहे किंगडम ॲनिमलिया सेल वॉल प्रेझेंट आहे बट कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस मग अशा काय करायचं त्यांना जर टाकायचं किंगडम फंगाईमध्ये आता समजा सेल वॉल पण आहे फोटोसिंथेसिस पण करतात मग काय किंगडम प्लांटाईमध्ये समजलं सोपं क्वेश्चन आहे सोपं आहे सर सो क्वेश्चन नंबर टू काय बघा कम्प्लीट द फायू किंगडम मेथड ऑफ अ क्लासिफिकेशन युझिंग लिव्हिंग ऑर्गनिझम मग त्यात कोण कोणते प्रो कॅरेटिक यू कॅरेटिक मल्टी सेल्युलर युनि सेल्युलर प्रोटिस्टा ॲनिमल्स प्लांट्स फंगाईमध्ये करायचं कसं एक लिव्हिंग ऑर्गनिझम इकडे प्रो कॅरेटिक दुसरीकडं यू कॅरेटिक जर समजा प्रो कॅरेटिक खाली जी काय असणार आहे युनिसेल्युलर मग खाली काय असणार आहे किंगडम मोनेरा ठीक आहे दुसरीकडे बघा यू कॅरेटिकमध्ये त्यामुळे पुन्हा दोन टाईप्स असणार आहेत एक युनिसेल्युलर सेकंड मल्टी सेल्युलर आता यू कॅरेटिकमध्ये जितके काही युनिसेल्युलर आहेत सगळे असणार आहे किंगडम प्रोटिस्टामध्ये आणि दुसरीकडे पहा मल्टी सेल्युलरमध्ये अगेन त्या ठिकाणी थ्री टाईप्स असणार आहेत बघा एक फंगी असणार आहे किंगडम फंगी सेकंड किंगडम प्लांटी अँड थर्ड किंगडम ॲनिमलिया ओके सोपं आहे नाव क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री काय आहे फाइंड आउट पार्टनर ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप एमध्ये काय आहे फंगी प्रोटोजोवा वायरस अलगी बॅक्टेरिया आणि इकडे काय आहेत क्लोरेला बॅक्टोरोफॉइस कॅन्डिडा अमिबा आणि प्रोकारोटिक आता बघा फंगी जे आहे ते असणार आहे कॅन्डिडा प्रोटोजोवा कुठं असणार आहे अमिबा वायरस काय असणार आहे बॅक्टेरिओफेज अलगी क्लोरेला आणि बॅक्टेरिया काय असणार आहे प्रोकारोटिक सो so, आता आपण जाऊया क्वेश्चन नंबर फोरकडे क्वेश्चन नंबर फोर काय पहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स अँड एक्सप्लेन युअर स्टेटमेंट पहा म्हणजे आतापर्यंत आपण काय करायचो ते एखादं स्टे सेंटेन्स ट्रू आहे फॉल्स सांगायचो पण आता काय करायचं समजा जर ते फॉल्स असेल तर ते राईट काय हे सांगायचं ओके एवढं जास्त काही नाही आहे बघा क्वेश्चन नंबर सेंटेन्स नंबर वन काय आहे तर लॅक्टोबॅसिली आर हार्मफुल बॅक्टेरिया नो इट इज अ फॉल्स लॅक्टोबॅसिली आर युजफुल बॅक्टेरिया दे आर हॅवीली यूज इन डेअरी प्रोडक्ट्स लाईक मिल्क यॉगट्स यॉगट म्हणजे दही बर का आता बघा चल लाईन नंबर टू काय सेल वॉल ऑफ अ फंगी इज मेड ऑफ कायटीन एक नंबर अगदी बरोबर आहे पहा हे फंगी जितके सेल वॉल असतं ना हे कायटीन एम सी क्यूला नेहमी येतं बरं का हे सेंटेन्स त्यामुळे पाठ पाहिजे आपल्याला ट्रू आहे ऑर्गन ऑफ अ लोकोमोशन इन अमिबा इज सिडोपोडिया काय सिडोपोडिया ऑब्विसली ट्रू आहे त्यानंतर टोमॅटो वेल्ट इज अ व्हायरल डिसीज ट्रू सोपं आहे आता पुढचं क्वेश्चन बघूया आपण पुढचं क्वेश्चन काय आहे स्टेट द मेरिट्स ऑफ अ विटाकर मेथड ऑफ अ क्लासिफिकेशन आता काय करायचं आपल्याला मेरिट्स लिहायचं आहे मग कसं सिम्पल आहे बघा सुरुवात कशी करायची द मेरिट्स ऑफ अ विटाकर मेथड ऑफ अ क्लासिफिकेशन आर ॲज फॉलोज पॉईंट वाईज मेथड पॉईंटला महत्त्व आहे पहा बाळांनो आपल्याला परीक्षेमध्ये आपण काय लिहितो सोबतच आपण कसं लिहितो हेही महत्त्वाचं आहे वॉट वी राईट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट अँड सायमंटेसली हाऊ वी राईट दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट मग बघा आपलं काय कसं करायचं आपल्याला पॉईंट वाईज लिहायचं पॉईंटला मार्क असतात जेव्हा तुम्ही दहावीला पेपर द्याल बोर्डाचे एक्झाम वगैरे ते कसं असणार आहे पॉईंट वाईज मार्काला महत्त्व असतं ठीक आहे चलो बघू आपण पहिलं पॉईंट काय युनिसेल्युलर अँड मल्टी सेल्युलर ऑर्गनिझम्स आर केप्ट अंडर सेपरेट कॅटेगरी 
ठीक आहे आपल्याला माहिती आहे रॉबर्ट पेटेकरने काही केलं होतं की जे जे क्लासिफ म्हणजे जे जे काय ज्या प्रकारे ऑर्गनिझम आहेत त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्सनुसार त्यांना ते वेगळ्या ग्रुपमध्ये त्यांनी ॲग ॲड करून ठेवलं होतं त्यामुळे पहिलं ग्रुप आपल्याला पहिलं पॉईंट आपल्याला समजलं दुसरा पॉईंट समज काय ऑटोट्रॉप्स अँड हेट्रोट्रॉप्स आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप्स म्हणजे ऑटोट्रॉप्स वेगळं हेट्रोट्रॉप्स वेगळं विनाकडे भांडू नको ना त्यामुळे तिसरं काय अ सेपरेट किंगडम वॉज असाइन टू फंगाय बिकॉज ऑफ इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता पहा ही जी फंगाय ना इतकं घाण आहे ना म्हणजे एकतर हे डिकेईंग किंवा मृत पावलेलं जितके काही ऑर्गनिझम्स आहे त्यावर हे जगतं त्यामुळे साजी कसं आपल्याला किळस वाढतंय विटाकर काकांनी पण किळस वाटले असणार ना म्हणून त्यांनी काय केलं ए फंगी तू काय कर जा तुला सेपरेट ग्रुप किंगडम ओके डोकं शॉर्ट लावू नको ठीक आहे सोपं आहे म्हणून त्यांनी वेगळं ग्रुप केलं ठीक आहे पुढचं काय इट इज मोर नॅचरल दॅन टू किंगडम क्लासिफिकेशन इट इज अ मोर नॅचरल लास्ट पॉईंट काय प्रो कायोटिक्स आर प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट कॅटेगरी ऑफ मोनेरा ठीक आहे सो दीज आर सम मेरिट्स ऑफ अ विटकर्स मेथड ऑफ अ क्लासिफिकेशन आता पुढचा क्वेश्चन बघा काय राईट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस वायरस बाबो जेव्हापासून कोरोना आलं ना आपल्याला वायरस म्हणजे सांगायची जास्त गरज नाही तरी पण आपण लिहूया सिम्पल आहे कसं लिहायचं द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस आर ॲज फॉलोज वन पॉईंट नंबर वन दे आर स्मॉलर अँड सिम्पलर दॅन बॅक्टेरिया सेकंड दे आर अल्ट्रा मायक्रोस्कोपिक विच आर व्हिजिबल ओनली विथ अन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप म्हणजे त्यांना आपण चष्म्याद्वारे किंवा असं बघू शकत नाही मग आपल्याला काय पाहिजे मग म्हणजे मला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप पाहिजे ते बघण्यासाठी पॉईंट नंबर थ्री काय दे आर कन्सिडर्ड टू बी द बाउंड्री लाईन ऑफ अ लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स बघा लोक एकदा झालं ना एक तर ते लिव्हिंग पण नाही आणि नॉन लिव्हिंग पण नाही आहे त्यामुळे आपल्याला आपले सायंटिस्ट लोक एकदम घाबरले नेमक्याला काय समजायचं त्यामुळे म्हणून तर ते प्रॉब्लेम झाला बघा हे तीस नंबरचा पॉईंट आहे एक तर ते लॉन नॉन लिव्हिंग पण नाही आहे किंवा लिव्हिंग पण नाही आहे फोर्थ पॉईंट काय दे आर डिपेंडंट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजेच काय त्याला कशाच तरी गरज लागते ओके फोर दे रिक्वायर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स टू मल्टीप्लाय ॲज दे कॅनॉट सर्वाईव्ह ऑन देअर फोन उसको जीने के लिए किसी की जरूरत होती है खुद पे दम पे वो काम नहीं करता कोरोना ठीक है पुढच बघा पॉईंट नंबर सिक्स दे आर कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट कॅप्सी बा एम सी क्यूसाठी अत्यंत हॉट टॉपिक आहे बा जेव्हा तुम्ही विचारा समजा व्हायरसचं जे प्रोटीन कोट आहे त्याला काय नाव म्हणतात कॅप्सीड सिम्पल आहे माहिती पाहिजे शेवटचं पॉईंट काय वायरसेस कॉज मेनी डिसिजेस टू प्लांट्स अॅनिमल्स सोपं पॉईंट आहे एकूण सात पॉईंट आहेत आपल्याला सातपैकी सहा तरी आपल्याला माहिती पाहिजे ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगाय द मोड ऑफ अ न्यूट्रिशन इन फंगा इज सॅफ्रोट्रॉफिक अँड दे आर कॉल्ड सॅफ्रोफाईट्स काय म्हणजे काय ह्यांना काय म्हणतात ह्यांना सॅफ्रोफाईट्स म्हणतात का कारण इट इज अ मोड ऑफ अ न्यूट्रिशन इन विच अन ऑर्गॅनिझम ऑप्टेन्स इट्स न्यूट्रियन्स फ्रॉम डिकेईंग मॅटर डिकेईंग म्हणजे काय नाशवंत मेलेले सडलेले अशा घटकापासून ते काय करतात ते न्यूट्रियंट्स मिळवतात त्यामुळे त्यांना काय म्हणतो आपण त्यांना सॅफ्रोफाईट्स ओके आणि त्यांच्या मोड ऑफ न्यूट्रिशनला काय म्हणतो आपण सॅफ्रोट्रॉफिक ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिव्हिंग ऑर्गनिझम्स आर इन्क्लुडेड इन किंगडम मोनेरा म्हणजे किंगडम मोनेरामध्ये कोणकोणते ऑर्गनिझम्स येतील अँड सेवा कसं लिहायचं ऑर्गनिझम्स विथ द फॉलोईंग कॅरेक्टरिस्टिक्स आर इन्क्लुडेड अंडर किंगडम मोनेरा पहिलं कोणतं ऑल इनिशियल ऑर्गनिझम्स इन्क्लुडिंग बॅक्टेरिया अँड ब्ल्यू ग्रीन अल्गी हे पण किंगडम मोनेरामध्ये येतं सेकंड दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ते पण किंगडम मोनेरामध्ये येणार आहे तिसरं काय ऑप्सेन्स ऑफ अ न्यूक्लियस अँड मेम्ब्रेन सेल बाउंड ऑर्गेनल्स हे पण असणार आहे किंगडम मोनेरामध्ये फोर्थ काय प्रेझेन्स ऑफ ऑप्सेन्स ऑफ प्रेझेन्स ऑर ऑप्सेन्स ऑफ अ सेल बॉल हे सेल बॉल असो किंवा नसो तरी पण ते किंगडम मोनेरामध्ये असणार आहे ठीक आहे नेक्स्ट क्वेश्चन हु एम आय कौन हुम आय शहेनशा कॅरी मिनाटी <laughs> असं काही नाही आहे बरं का वेट पहिलं क्वेश्चन काय आय डोंट हॅव अ ट्रू न्यूक्लियस सेल ऑर्गनेल्स और प्लाझ्मा मेमब्रेन मग काय तुझ्याकडं किंगडम मोनेरा बरं का ज्याच्याकडं न्यूक्लियस नाही आहे सेल ऑर्गनेल नाही आहे प्लाझ्मा मेमब्रेन नाही आहे ते किंगडम मोनेरा असणार आहे दुसरं काय आय हॅव न्यूक्लियस बर अँड मेमब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनेल्स किंगडम प्रोटोझोवा तुझ्याकडे न्यूक्लियस आहे मेमब्रेन बाउंड सेल बॉल आहे सेल ऑर्गनेल्स आहे मग साजे कसं कोण असणार आहे किंगडम प्रोटोझोवा तिसरं काय आय लिव्ह ऑन डिकेईंग मॅटर सांगायची गरज आहे किंगडम फांगे चाल संपला विषय सर्व बाजूला आय रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिव्हिजन तर तुम्ही तुमचं काम काय बॅक्टेरिया तुमचं काम बघा काय हो खाता पिता नुसतं रिप्रोडक्शन करायचं पुढचं बघा आय कॅन प्रोड्यूस माय रिप्लिका व्हायरस बाबा कोरोना त
पुढचं काय आय एम ग्रीन बट आय डोंट हॅव ऑर्गन्स अलगी ग्रीन अलगी बाबा सांगायची गरज नाही ओके चलो ओळखलं आहे मी तुला पुढचं क्वेश्चन पहा ड्रॉ नीट अँड लेबल डायग्रॅम म्हणजे डायग्रॅम पण काढायचं आहे नीट पण पाहिजे आणि त्या नावं पण द्यायचे सोपं बरं का घाबरायचं नाही ॲक्च्युली ना हे माझं अत्यंत फेवरेट टॉपिक आहे पण मला काय जास्त ड्रॉईंग येत नाही तरी पण मी कसं करतो बरं का पहा एक मार्काला एक डायग्राम असतं कधी कधी दोन मार्काला डायग्राम असतं मी काय करतो अत्यंत सिम्पल सिम्पल बघतो आणि ते पाठ करून ठेवतो पाठ म्हणजे काय एक दोन वेळा काढून बघतो आणि त्या प्रकारे हा फक्त नावं मात्र लक्षात ठेवायची ठीक आहे चल पहिलं काय डिफरंट टाईप्स ऑफ बॅक्टेरिया हे पुस्तकातलं आहे आपल्या पाच नंबर तीनवर तेच केलं आपण कॉकस कोको बॅसिलस बॅसिलस वॅब्रिओ स्पिरलम हेच आहे संपलं सोपं आहे सोपं असलेलं काढा ना केला काढा ना जास्त अवघड लावायचं नाही पुढचं बघा काय पुढं काय पॅरामेशियम पॅरामेशियम ना मला मी शाळेत असल्यापासून मला सोपं आहे आणि मला आठवतं आहे शाळेतल्या टीचरांनी आम्हाला एकदा फक्त काढून दाखवलं होतं आणि त्यांनी ट्रिक पण सांगितलं होतं तेच ट्रिक मी तुम्हाला पुन्हा सांगणार आहे पॅरामेशियमला समजा आपण उलटं केलं तर कसं दिसतं आहे आपल्या कोल्हापूरकडच्या ज्या चपला असतात कोल्हापुरी चपला सेम त्याप्रकारे म्हणजे चप्पल काढायचं उलटं आणि त्या नावं टाकायची दोन त्यामध्ये व्याकुल्स असणार आहे थोडं स्टार बीर काढायचं म्हणजे असं टिक 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 करायचं साईडला केस बीस करायचं नाव मात्र परफेक्ट द्यायचं ठीक आहे या ठिकाणी दिलेलं आहे नाव बघा नाव पाठ करायला पाहिजे नाव पाठ झालं की संपला विषय ठीक आहे आलं पॅरामेशियम काढायचं डाय डायग्राम काढायचं आणि मार्ग घेऊन टाकायचं संपलं ओके पुढचं काय बॅक्टेरिओफेस आता हे पहा जर आपण जर नीट बघितलं तर बघा या ठिकाणी त्याचे तीन पार्ट आहेत पहिलं जे पार्ट आहे वरचं त्याला आपण हेड म्हणतो त्यानंतर मधला जे आहे त्याला आपण शीट म्हणतो आणि शेवटचं जे ते बेस म्हणतो आता बघा वरचं जे हेड आहे थोडंफार डायग्रॅम टाईप आहे असं सॉरी ट्रायंगल टाईप आहे म्हणजे असं डायमंड आहे ट्रॅ असं ट्रायंगल आहे ठीक आहे सोपं आहे आणि खालचं जे शीत आहे बघा त्याखाली पहा त्या डायमंडच्या खाली काय एक कॉलर आहे कॉलर असतो ना आपला कॉलर त्याखाली पहा जे शीत आहे शीतला आपण जर नवून जवळून बघितलं ना मला तर ते मकायचं कणीच वाटतं आहे तुम्हाला काय वाटतं बघा सोपं आहे ना असं काढायचं सोपं आहे जास्त काय नाही अगदी सोपं आहे हो आणखी खाली गेलं तर काय एकूण सहा पाय आहेत अगदी जुळाच्या पायासारखा ठीक आहे त्याला आपण काय म्हणतो आपण टेल म्हणतो टेल फायबर म्हणतो सहा पाया काढायची वाकडे संपलं विषय संपला आपलं डायग्राम रेडी ठीक आहे दोन मार्क खिशात संपलं ओके आता पुढचं क्वेश्चन काय आहे अरेंज द फॉलोईंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ साईज बॅक्टेरिया फंगी वायरस अलगी आता पहा बॅक्टेरिया फंगी वायरस अलगी नाही ना आपल्याला असेंडिंग ऑर्डरमध्ये काय करायचं आहे लिहायचं आहे सोपं आहे पहा चंद्र वाढतो कले कलेने आणि हे वाढतो किलो किलोने ठीक आहे सगळ्यात छोटं बघा काय आहे सगळ्यात छोटं काय आहे वायरस आहे मग त्याहून थोडं मोठं काय आहे बॅक्टेरिया त्याहून थोडंसं मोठं फंगी आणि त्याहून थोडंसं मोठं काय अलगी संपला विषय असेंडिंग ऑर्डर संपला विषय संपला आपण पाहिलेले आतापर्यंत एट पॉईंट वन लिव्हिंग वर्ल्ड अँड क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स ह्याचे टेक्स्टबुक सोल्युशन बघितलेलं आहे जर तुम्हाला तरी आणखी काही क्वेश्चन्स असतील काही शंका असतील तर तुम्ही माझ्या कमेंट बॉक्समधून तुम्ही मला शेअर करू शकता आणि साहजिकच त्या संदर्भात मी पुन्हा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला ते सॉल्व्ह करून देईन मित्रांनो हे होतं आपलं टेक्स्टबुक सोल्युशन एट लिविंग वर्ल्ड अँड क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स आवडलं ना व्हिडिओ तुम्हाला आवडलं तर मग लाईक शेअर सबस्क्राईब करा ना नाहीतर पुन्हा भेटत राहीन तुमच्या मोबाईलच्या स्क्रीनवर स्क्रोल करताना ठीक आहे बाय नमस्कार